ஹலோ வைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா வாட் இஸ் கிளாஸ் அண்ட் வாட் இஸ் பேக்கேஜ் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்கேஸ் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மிஸ் பண்ண ஜாவாவோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ அண்ட் ஜாவா எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுன்ற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா அதை பிளேலிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஓகே இந்த பேக்கேஜ் அண்ட் கிளாஸை ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ தான் சின்டெக்ஸை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நான் ஒரு காலேஜை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ காலேஜ் அப்படின்னு ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஏரியாவை நான் வாங்கணும் எம்டி ஏரியா அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு அது நான் ஒரு நேம் வைக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு காமன் திங்ஸ் தான் அப்புறம் அந்த காலேஜ்குள்ளே பில்டிங் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் பில்டிங் ஒன் பில்டிங் டூ பில்டிங் த்ரீ பில்டிங் ஃபோர் இதெல்லாம் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த பில்டிங் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கும் ஆப்வியஸாக இப்போ என்ன பாயிண்ட்டு அடுத்தது நான் பிசிஏ பிகாம் பிபி அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் செப்பரேட் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பில்டிங் ஒனில் போங்க செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பில்டிங் டூவில் போங்க தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பில்டிங் த்ரீயில் போங்க அந்த லேப்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதெல்லாம் பில்டிங் ஃபோரில் நம்ம வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் வேவாக நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அலகேட் பண்ணுறோம் இந்த ஒரே ஆர்டி வரதுலேயே மொத்த பேரையும் போட்டு நடத்த முடியாது இல்லையா ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கங்க இதே நம்ம ஜாவாவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் எனக்கு வருது ஒரு கம்பெனி வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி என்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அட்டெண்டன்ஸ் லாகின் அண்ட் லாக் அவுட் டைம்லாம் நான் ஒரு அப்ளிகேஷனில் பண்ணணும் ஸோ அதாட்டு அவங்க ஈஸியாக அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் கேட்குறாங்க இதுதான் கான்செப்ட் ரொம்ப டீட்டெயிலாக அந்த எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளே போக வேணாம் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபைல் நியூ ஜாவா ப்ராஜெக்ட் சரியா ஸோ நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற போல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நேமை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கம்பெனி அட்டெண்டன்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால் அது கேட்குற மாதிரி கம்பெனி அட்டெண்டன்ஸ்னே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு யூஸ் டிஃபைன் நேம் தான் நம்ம பண்ணுற வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மீனிங் ஃபுல்லாக நேமை எது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அண்ட் ஃபினிஷ் கொடுக்குறேன் எப்படி ஒரு காலேஜோட அவுட்லைன் கன்செப்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இங்கே சொல்லுவோம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம தான் நேம் கொடுக்குறோம் அண்ட் அதை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு எத்தனை வேணால் ப்ராஜெக்ட் இருக்கலாம் அது தனி ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறதுனால இதுக்குள்ளே நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கலாமானா அதான் கிடையாது எப்படி அந்த எக்ஸாம்பிளில் நிறைய பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே பேக்கேஜும் சொல்லுவோம் அந்த பேக்கேஜை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த ப்ராஜெக்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ அண்ட் இங்கே பேக்கேஜும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுக்கலாம் கொடுத்தோம்னா இதுக்கு ஒரு நேம் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த பேக்கேஜ் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்பெனி அட்டெண்டன்ஸ்குள்ளேயே எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீனியர் எம்ப்ளாயிஸும் தனியாக இருக்காங்க சரியா சீனியர் எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ நம்ம கொடுக்குற நேம் தான் என்ன வேணால் பேக்கேஜ் நேம் கொடுக்கலாம் பட் இதுக்கு வந்து ஒரு நேமிங் கன்வென்ஷன் இருக்குது கேப்ஸில் கொடுக்கணுமா ஸ்மாலில் கொடுக்கணுமா அப்படின்ட்டு அது நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்த்துக்கலாம் நான் ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஃபைன் அடுத்ததாக இன்னொரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் லெட்ஸ் ஏ டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸ் இது ஏன் பேக்கேஜாக பிரிக்கிறேன்னா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ப்ளாயோட அட்டெண்டன்ஸ் வந்து சீனியர் எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வேறு மாதிரி அப்ரோச்சில் இருக்குது அப்படின்னா நான் அது தனி பேக்கேஜாக க்ரியேட் பண்ணி அது சார்ந்த ப்ரோக்ராமெல்லாம் நான் இந்த பேக்கேஜ்குள்ளே எழுதுவேன் டெம்பரரி எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரியான நம்ம அட்டெண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா அதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பேக்கேஜ்குள்ளே எழுதுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்கனைஸ்டு வே தான் அதுதான் பேக்கேஜ் மொத்தமாக ஒரே ப்ராஜெக்ட்குள்ளேயே நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுனா எங்கே எதோட ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்குன்றது நம்ம தேட வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இந்த பேக்கேஜ்குள்ள
ஃபினிஷ் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜ்குள்ள என்னோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எவ்வளோ வேணா ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதிட்டே வரலாம் ஸோ ரிப்போர்ட் சார்ந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த பேக்கேஜ்குள்ளே எழுதுவேன் மறுபடியும் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ சாரி ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கிளாஸ் இப்போ பிடிஎஃப் ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கான ப்ரோக்ராம் நான் எழுத போகிறேன் ஸோ நான் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறேன் பிடிஎஃப் ஃபினிஷ் ஸோ ஒரு பேக்கேஜ்குள்ள நான் எவ்வளோ ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கல அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி சேவ் ஆயிருக்கோம்னா நம்ம ஃபைல் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் தான் நான் கொடுத்த ஃபைல் நேம் டாட் ஜாவானு சேவ் ஆயிருக்கும் சின்ன சின்ன ஜாவா ஃபைல் இருந்தனால டாட் ஜாவானு சேவ் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணோம் என்னன்றதை அடுத்து பார்ப்போம் ஜஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பேக்கேஜ்குள்ள நான் எவ்வளோ வேணா ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த பில்டிங்குள்ள எவ்வளோ வேணா ஃப்ளோர் இருக்கும்னு சொன்னா இல்லையா அதே மாதிரி பேக்கேஜஸ்குள்ள நான் எவ்வளோ வேணா ப்ரோக்ராம்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நிறைய பில்டிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு பில்டிங்குள்ளே நிறைய ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ளோருக்குள்ளேயும் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கும் பிசிஏ ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட அதை செப்பரேட் பண்ணி ஃபஸ்ட் இயர் ஏ செக்ஷன் ஒரு கிளாஸில் இருங்க ஃபஸ்ட் இயர் பி செக்ஷன் ஒரு கிளாஸில் இருங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் சி செக்ஷன் ஒரு கிளாஸில் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை டிவைட் பண்ணி செப்பரேட் கிளாஸஸில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம அலாய்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் அவங்களுக்கான கிளாஸஸ் அதில் போயிட்ருக்கோம் சேம் கான்செப்ட் தான் ஜாவாலியும் நம்ம இப்போ சின்டெக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ கிளாஸோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும் அண்ட் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் இது தான் சிம்பிளான சிம்டெக்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் எ கிளாஸ் ஓகே ஒன்றும் இல்லை இந்த அக்ஸஸ் ஸ்பெசிஃபையர் நான் முதல்ல என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் அப்படின்னு சொன்னாலே பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ரொடெக்டட் டிஃபால்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த கிளாஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இது என்னன்னு பார்ப்போம் இது ஒரு கீவேர்ட் இந்த கிளாஸ் நேம் நீங்க எழுதிருக்கீங்க இந்த சின்டெக்ஸ்ல இது ஒரு யூசர் டிஃபைன் நேம் அவ்வளவுதான் சோ அக்சஸ் ஸ்பேசிவர் தான் எனக்கு என்னன்னு தெரியல அதே அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்கன்னா அக்சஸ் ஸ்பேசிவர்னு ஒரு தனி டாபிக் அதை நம்ம கிளாஸஸ் மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பட் இப்போதைக்கு அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபர் டைப்ஸில் நாலு வகை இருக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப்பை நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் சின்டெக்ஸில் நீங்கள் படிக்கும் போது அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபர் எழுதணும்னு படிக்கிறீங்களோ அப்போ டிஃபால்ட்டாக ஐ மீன் இந்த டிஃபால்ட் இல்லை நீங்கள் பப்ளிக்னு எழுத ஆரம்பிங்க போக போக அதோட அர்த்தத்தையும் நான் சொல்லி பப்ளிக்கு பதிலாக ப்ரைவேட்னு போட்டால் என்ன நடக்கும் ப்ரொடெக்ட்னு போட்டால் என்ன நடக்கும்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்னா நீங்கள் பப்ளிக்னு எழுத ஆரம்பிங்க போக போக இதெல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன் அண்ட் கிளாஸை நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் கீவேர்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கீவேர்டுன்னு நம்ம ஒரு வேர்டு சொல்கிறோனாலே அதுக்கான ஒரே அர்த்தம் அது ஒரு ரிசர்வ்டு வேர்டு ஜாவாவே உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் கிளாஸ்னு ஒரு கான்செப்டை எழுதணும் ஒரு ப்ரோக்ராம்குள்ள அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்ட்டு ஜாவா அவங்களுக்கு கண்டிஷன் போடுது ஒரு கிளாஸ் எழுதணும்னா இந்த இந்த வேர்டை நீங்கள் எழுதாமல் விடவே கூடாது வேற எந்த ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணாலும் அது கிளாஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி எல்லா டாபிக்ஸுக்குமே ஒரு கீவேர்ட் ஜாவா கொடுத்துருப்பாங்க ரிசர்வ்டு வேர்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெத்தட் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்தந்த வேர்ட்ஸை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை தான் நம்ம கீவேர்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேர்டை நான் கீவேர்டுன்னு சொல்கிறேன்னா ஒன்றும் இல்லை அதை அப்படியே நம்ம எழுதுனா போதும் சின்டெக்ஸ் அவ்வளோதான் நான் கிளாஸ்க்கு எழுதும் போது இந்த வேர்டு கீவேர்டுன்னு சொல்லி நான் படிக்கிறேன்னா அப்போ அந்த வேர்டு அப்படியே யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸ்பேஸ் ஓகேவா கிளாஸ் நேம் இந்த கிளாஸ் நேம் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஒரு யூசர் டிஃபைன் நேம் சொல்கிறேன் யூசர் டிஃபைன் நேம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே அது நம்ம எழுதப்படுற நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணால் அந்த பேக்கேஜுக்கு நேம் நம்ம தானே கொடுக்குறோம் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணால் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு
அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்றோம் பிராக்கெட் ஓபன் பண்றோம் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்றோம் இப்ப இந்த சின்டெக்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு மோர் ஓவர் நம்ம ரியல் டைம்ல பாக்குற அதே எக்ஸாம்பிள் கான்செப்ட் தான் வரும் அது எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோருக்குள்ள எத்தனை வேணா கிளாஸ் இருக்கலாம் கரெக்டா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் பிளாக் என்ன சொல்லுவீங்க இது ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க செகண்ட் பிளாக் இருக்கும் ஐ மீன் செகண்ட் ரூம் இருக்கும் அதை நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அதையும் கிளாஸ் என்ன சொல்லுவீங்க அதே மாதிரிதான் ஜாவால நம்ம எழுது ஒரு ப்ரோக்ராம்குள்ள எவ்வளவு வேணா கிளாஸ் செய்திட்டே போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ப்ரோக்ராம்ல மூணு கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் முதல் கிளாஸ் ரெண்டாவது கிளாஸ் மூணாவது கிளாஸ் என்று கரெக்டா ஓகே இப்போ அந்த ஃப்ளோர்ல நிறைய கிளாஸ் இருக்கும் எதுதான் ரூமா இருக்கோ அதெல்லாம் கிளாஸ் அது எப்படி நம்ம ரூமா இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றது ஒரு நாலு செவர் கட்டப்பட்டது தான் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த செவருக்கு அப்புறம் இருக்கிறது இன்னொரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் ஒரு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணி ஒரு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணும் கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது பிராக்கெட்ட க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஃபைன் வேற என்னென்ன நம்ம ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நம்ம கிளாஸ் 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 தான் சொல்லுவோம் எது இதெல்லாம் நாலு செவரால கட்டுப்பட்டதோ அதை கிளாஸ் தான் சொல்லுவோம் பட் அந்த கிளாஸ்ல என்ன என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி நடக்குதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஏ செக்ஷன் தான் அங்கே படிக்கிறாங்கன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஏ கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் தான் பட் அதுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு நம்ம அங்க மீனிங் ஃபுல்லா கூப்பிடுவோம் இல்லையா ஃபுளோர்ல அதே கான்செப்ட் தான் எங்கேயும் இங்க நம்ம எழுத பொறுத்த எல்லாமே கிளாஸ் 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 தான் எழுத போறோம் ஆனா அந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன மாதிரியான கோடு கான்செப்ட் தேவையோ எது என்ன மாதிரியான கோடு எழுத போறோமோ அதுக்கேற்ற போல ஒரு மீனிங் ஃபுல் நேம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம சின்டெக்ஸா பார்த்தா அந்த கிளாஸ எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுன்றத பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு பேக்கேஜ் எம்டியா இருக்கு இல்லையா இந்த பேக்கேஜ் நம்ம மறுபடியும் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்றேன் இப்போ பேக்கேஜ் ரைட் கிளிக் பண்ணணும் நியூ கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் ஒரு நேம் கிரியேட் பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டர்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஃபினிஷ் கொடுக்குறேன் ஒன்ஸ் இந்த ஆஃப் ஃபினிஷ் கொடுத்தவொடனே ஒரு ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே அது ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு பட் நான் அதை கடைசியாக வரேன் இப்போதைக்கு அந்த கிளாஸை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட முதல் லைன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் ஸ்பேஸ் பேக்கேஜ் நேம் செமிகோலன் இதை நான் சொல்லலை இப்போ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நான் பேசுகிறேன் ஸோ ஜென்ரலாக எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எழுதினாலும் முதல் லைனில் பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன் இருக்கும் அது என்ன பேக்கேஜ் டிக்ளரேஷன் இந்த ப்ரோக்ராம் எந்த பேக்கேஜோடது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம எந்த பேக்கேஜோடது சீனியர் எம்ப்ளாயிஸ் கரெக்டா ஸோ பேக்கேஜ்ன்றது கீவேர்ட் ஸ்பேஸ் என்ன பேக்கேஜ் நேம் செமிகோலன் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த எடிட்டரே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஏன்னா இதை நம்ம மாற்ற முடியாது பேக்கேஜ் ஸ்பேஸ் வேற எந்த பேக்கேஜ் நேமும் நம்ம கொடுக்க முடியாது சரியா அதனால இது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபைன் எப்பவுமே இது இருக்க போகுது செகண்ட் நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி எ ப்ரோக்ராம் கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் கிளாஸஸ் எ பேக்கேஜ் கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டா ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு எத்தனை வேணா கிளாஸ் இருக்கலாம் ஸோ இதோட சின்டெக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஸ்பேஸ் கிளாஸ் நேம் எனி கிளாஸ் நேம் டெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் மறுபடியும் கிளாஸ் வேற என்ன கொடுக்கறது ஆட் மறுபடியும் கிளாஸ் சப்ட்ராக் இன்னொரு கிளாஸ் கூட நான் கொடுக்குறேன்னே கிளாஸ் டிவைட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்குள்ள எனக்கு தேவைன்னா ஒரு கிளாஸ் கூட நான் நிப்பாட்டிக்கலாம் இல்லை என்னோட கான்செப்ட்ஸ் நிறைய இருக்குன்னா நான் எத்தனை வேணா கிளாஸஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் மினிமம் ஒன்று இருக்கணும் மேக்சிமம் நீங்கள் கிளாஸ் மோர் கிளாஸஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஓகே சரி உங்களுக்கு டவுட் வரும் நீங்கள் அந்த அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைனு ஒன்று சொன்னீங்களே கீபோர்டில் கிளாஸ்ன்றது ஃபைன் கிளாஸ் நேம் ஓகே இந்த பிராக்கெட் ஓகே க்ளோசிங் பிராக்கெட் ஓகே அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைன்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் நான் நாலு சொல்லியிருப்பேன் பப்ளிக் ப்ரைவேட் ப்ரொடக்டர் டிஃபால்ட்னு சொல்லிட்டு அதில் இந்த ப்ரைவேட் ப்ரொடக்ட்ன்றது நார்மலாக நம்ம எழுதுகிற
ஸோ டிஃபால்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஒரு கீவேர்டையுமே போடாமல் இருந்தால் அதுதான் டிஃபால்ட் ஏன் நான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன்று நீங்கள் பப்ளிக் அப்படின்ற ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஃபால்ட் பப்ளிக் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி பப்ளிக்ன்ற கீவேர்டை போடணும் பட் டிஃபால்ட்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கீவேர்டையும் போடலைன்னா அதை டிஃபால்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் அதை அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை டிஃபால்ட்னு எடுத்துக்கும் அவ்வளோதான் மற்ற அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபைரோட யூசேஜ்லாம் நம்ம டீட்டெயில் தனி டாப்பிக்காகவே பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ நான் எல்லா கிளாஸஸ்க்குமே டிஃபால்ட்டுன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை இருக்குது அது டிஃபால்ட்னு இருக்குது வாட் இஃப் ஐ ஆட் பப்ளிக் ஒரு இரர் அடிக்கும் ஓகேவா அப்போ ஏன் பப்ளிக்னு ஆட் பண்ணலான்னு சொன்னீங்களே ஏன் இரர் அடிக்குதுன்னா ஒரு கிளாஸில் சாரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் எத்தனை வேணால் நீங்கள் கிளாஸ் எழுதலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் பப்ளிக்காக இருக்க முடியும் பட் அது என்ன கிளாஸ்னா மெயின் கிளாஸ் இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரும் ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராமில் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது பட் இதில் எது மெயின் கிளாஸ்ன்றத நம்ம சொல்லி ஆகணும் இன் கிளாஸ் இன்கேஸ் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மெயின் கிளாஸே தேவையில்லை அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வரலாம் ஓகேவா அதெல்லாம் கோயிங் ஃபார் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் ஒரு ப்ரோக்ராமில் மெயின் கிளாஸ்னு ஒன்று எழுதுனீங்கன்னா அது நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபைல் நேமும் அந்த கிளாஸ் நேமும் ஒன்றா இருக்கணும் லெட்ஸ் ஏ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் தான் மெயின் கிளாஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இதோட நேம் பாருங்கள் டெஸ்ட் ஆடு சப்ட்ராக்ட் அண்ட் டிவைட் கரெக்டாக இது எதுவுமே மெயின் கிளாஸில் வராது ஏன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமோட ஃபைல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்களா டெஸ்டர் டாட் ஜாவா ஸோ ஒரு கிளாஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு நேம் டெஸ்டர்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா இதுதான் மெயின் கிளாஸ் ஸோ இந்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி நான் பப்ளிக்னு ஒரு கீவேர்ட் போட்டால் அது அலோ பண்ணும் தட்ஸ் இட் ஸோ ஒரு கிளாஸில் பப்ளிக்னு ஒரு கீவேர்ட் எப்போ வரும்னா மோர் தேன் டூ கிளாஸஸ்க்கு வராது ஒன்லி ஒன் கிளாஸ் அதுவும் மெயின் கிளாஸுக்கு தான் வரும் மற்ற எல்லா கிளாஸஸுக்கும் நம்ம டிஃபால்ட் ஸ்பெசிஃபையராக மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் அதாவது நம்ம எதுவுமே எழுதலைனா அது டிஃபால்ட் ஓகே பை டிஃபால்ட் அது என்ன கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கிளாஸ் ஏன்னா ஃபைல் நேம்லேயே கிளாஸ் நேம் இருக்குது ஸோ இதுலேயே நான் என்னோடய ப்ரோக்ராம்ஸை கான்செப்ட் எழுத ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை வேணும்னா அடிஷ்னலாக எத்தனை வேணா கிளாஸஸ் கொடுத்துக்கலாம் சில நேரங்களில் மெயின் கிளாஸ் இல்லாமல் கூட ஒரு ஃபைல் இருக்கலாம் எதை அடிக்கல சரியா இதெல்லாம் எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் தேவைப்படுதுன்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இன்றைக்கி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணணும் பேக்கேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் மல்டிபிள் கிளாஸஸ் எழுதணும் அதில் மெயின் கிளாஸ் எது சப் கிளாஸஸ் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்ல வேண்டியது இருந்தது அது ஏன்னா ஒரு நான் ஐடி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா பட் உண்மையான கான்செப்ட்ஸ் இப்போ ஜ கிளாஸு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எதை எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வெளியே சொல்லணும் எதை டெஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ரியல் டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை நான் போக போக இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி சொல்லலான்றதையும் நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தானே தவிர அதை நீங்கள் வெளியே சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஓகே வீடியோ இதோட முடியுது அடுத்த வீடியோ கிளாஸ்க்குள்ளே என்னென்னலாம் எழுதலான்றதை பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்ப